بزرگ حضرات اور عزیز نوجوانوں اور میری محترم ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے لاکھ لاکھ کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی جس میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں ان تینوں حضرات نے ایک بوڑھے ایک جوان اور ایک خاتون نے اللہ کی راہ میں بہت ہی زبردست قربانی دی اور اللہ عزوجل کو یہ قربانی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس یادگار کو باقی رکھنے کا انتظام فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں حاضر الاضاحی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سنت و ابی کو ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلات و السلام اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بڑا فرم بردار خرا دیا اور انہوں نے کہا ان اول مستمین میں سب سے آگے آگے رہوں گا فرما برداری میں تو فرما برداری اصل ہے فرما برداری ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور فرما برداری سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے یہ فرما برداری ہر انسان کے لازم ہے دنیا میں جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے فرما بردار بن جاتے ہیں اولاد باپ کی فرما بردار بن جاتی ہے بیوی شوہر کی فرما بردار بن جاتی ہے اور کام کرنے والے اپنے آفیسر کے فرما بردار بن جاتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم جو ہے نافرمانی کریں گے تو نظام بگڑ جائے گا اور فائدے کے بجائے نقصان ہی نقصان ہوگا تو یہ انسان اور انسانوں کے درمیان معاملہ ہے اب یہی چیز اللہ اور بندے کے درمیان ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو پھر جو ہے بہت ہی آرام میں زندگی گزرے گی بہت ساری مشکلات سے بچیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سب سے بڑھ کر آخرت کامیاب ہو جائے گی اگر نافرمانی میں زندگی بسر کریں منمانی کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہ کریں بلکہ جو چیزیں ناپسند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آزمائش کے لیے اس نے موقع دیا ہے ہم اس موقع کا غلط استعمال کریں اور نافرمان بن جائیں تو دنیا میں بھی اندیکھی مصیبتیں آ جاتی ہیں اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا اور بعد میں احساس ہوتا ہے اور آخرت کی مصیبت تو ضرور واقع ہو کر رہے گی اور ایسی مصیبت ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خطرے میں مصیبت میں پریشانی میں آہ و داری میں لگا دے گی میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ماں و بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین قوانین عطا فرمائے دین اسلام جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا قرآن کریم کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات ہدایات کی روشنی میں آج جو ہم پاتے ہیں تو یہ ایسی بہترین ہدایات ہیں اور اسلوب زندگی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور اسلوب ہو ہی نہیں سکتا اور جو تعلیمات آپ کو دی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی تعلیمات ہیں جو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام کو دی گئیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اللہ عزوجل کا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے کیونکہ انسان اپنی عقل سے کوئی طرز زندگی بنا نہیں سکتا اور جو ہے کوئی قانون اصول بنا نہیں سکتا کیونکہ انسان ناقص ہے اس کی ہر چیز میں نقص رہے گا اور اس کی وجہ سے مصیبتیں میں پریشانیاں آئیں گی چاہے وہ نظر آئیں یا نظر نہ آئیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے علم والا ہے حکمت والا ہے خبر رکھنے والا ہے تو اس کے جو ہدایات اور قوانین نازل کیا اس نے رسولوں پر تو یہ جو ہے بہت ہی بہترین اصول و ہدایات ہیں اور آج ہم دین اسلام کے نام پر جو تعلیمات کو پاتے ہیں خواہ وہ جو ہے معاشرتی مسائل میں ہو کہ جو ہے بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں شوہر کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں نکاح کیسے کرنا چاہیے اور اگر نکاح کو توڑنا ہو تو کیسے توڑنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے یعنی دیگر جو آئلی قوانین ہے وہ بہت بہترین قوانین ہیں دنیا میں اس سے بہتر کوئی قانون ہو نہیں سکتا یہ اب ہماری جو ہے کمزوری ہے نادانی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ اور چیزیں بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے زندگی میں داخل کر کے 
حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں بلکہ دشمنان اسلام کا مزاح بن جاتے ہیں نوز باللہ تو یہ جو ہے ہماری نادانی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے عائلی قوانین جو عطا فرمائے ہیں جو آج موجود ہیں قرآن و حدیث میں وہ بہت ہی بہترین قوانین ہیں اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے احکام کو نازل فرمایا اور ایسی عبادتیں مقرر کیں جو انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں پانچ وقت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لاگو کر دیا خواہ مرد ہو کہ عورت ہو ارے پانچ وقت کی نماز جو ہے بہت ہی سہل ہے آدمی اس کا عادی بنے بنا لے اپنے آپ کو اور شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کرے تو بس سکون ہی سکون ہوتا ہے اور نماز میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوتی اور اس کے نہ کھانے میں فرق پڑتا ہے نہ کام کرنے میں فرق پڑتا ہے نہ آرام میں فرق پڑتا ہے نہ زندگی کی دیگر معاملات میں کوئی فرق پڑتا ہے اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا سال میں ایک مہینہ جو ہے روزوں کا آتا ہے جو ہر صحت مند آدمی پر لاگو ہو جاتا ہے تو رمضان کے روزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بہت فراہم کی کہ آپ جو ہے فجر سے پہلے کھا لیجئے پی لیجئے اور مغرب ہوتے ہی جو ہے کھانا شروع کر دیجئے آپ سورج ڈوبتے ہی جو ہے آپ اپنی من پسند غذائیں کھائیے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے فوائد ہیں اور لوگوں نے جو ہے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ انسان کے ڈاکٹروں نے بیان کیا کہ انسان کے جسم نے بعض فاضل مادے ہوتے ہیں وہ جو ہے انسان جب بھوکا رہتا ہے ایک آٹھ دس گھنٹے کم از کم تو وہ فاضل مادے جو ہے جل جاتے ہیں اور کینسر وغیرہ سے انسان کو نجات مل جاتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے ایسی ایسی عبادتیں لاگو کر دیں فرض کر دیں جس میں اس کے لیے خیر بھلائی ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا سال میں ایک دفعہ اپنے مال میں سے ڈھائی فیصد سو میں سے ڈھائی فیصد جو ہے نکالنا ہے اور اس کو جو ہے غریبوں مستحقین ضرورت مندوں اور دیگر دینی کاموں میں خرچ کرنا ہے تو یہ زکوٰۃ جو ہے بہت ہی پیاری چیز ہے اس کی وجہ سے جو ہے غریبوں کا غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور محتاجوں کے کام آ جاتے ہیں ہم لوگ اور جو ان کے دلوں میں کسی قسم کی قدولت کجی اور غصہ انتقام وغیرہ کے جذبات نہیں پیدا ہوتے اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کا بھی حکم دیا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت کو فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا مستطاع علیہ سبیلا جی ایک ہی بار فرض ہے بار بار نہیں لیکن ایک ہی بار میں جو فریضہ ادا کیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجہ علیہ السلام کی جد و جہد اثار قربانی بندگی کے مناظر وہاں پر نظر آتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں خانہ کعبہ مینا مزلفہ عرفات اور اسی طرح دیگر قرب و جوار کے مقامات پہنچتے ہیں تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے ان پیارے بندوں نے اللہ کے پیارے بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی اور بندگی کے واسطے اپنی ایثار و قربانی کو پیش کیا اپنی خواہشات کو کم کر دیا اپنی نفس سے ضبط کیا اور جو ہے اللہ کی راہ میں ہر قسم کی جو ہے ایثار قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوئے اور, تی... اور دیا بھی انہوں نے تو یہ یادیں اگر ہم عبرت و نصیحت کے لیے سفر کریں گے تو یادیں تازہ ہو جائیں گی اور پھر ہمارے اندر ایمان کا جذبہ بڑھتا جائے گا اور ایمان پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا اور کلیم توحید تو داخلہ ہے اسلام میں اسلامی انسان کلیم توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے ساری بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ انسان کتنے نادان ہے کوئی جو ہے جانور کو پوچھتا ہے کوئی پتھر کو پوچھتا ہے کوئی جو ہے درخت کو پوچھتا ہے کوئی دریا کو پوچھتا ہے کوئی چاند کو پوچھتا ہے کوئی سورج کو پوچھتا ہے بے جان چیزیں جو انسان سے کم تر ہیں دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ انسان سے کم تر ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ اولقد کر رمنا اعوذ باللہ شیطان الرجیم اولقد کر رمنا بنی آدمہ 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ہم نے آدم کی اولاد کی بڑی عزت کی اور ان کو پاکیزہ روزیاں دی اور ان کو مختلف سواریاں سمندر کی اور بے خوشی کی عطا کی اور بہت ساری مخلوقات پر ان کو ترجیح دی ہے فضیلت دی ہے یہ آدم کی اولاد پانچ چھ فیٹ کی جو ہے اللہ تبار و خطالہ نے اس پر اتنا احسان کیا کہ ہمارے سامنے پہاڑ بھی آجز ہے سمندر بھی آجز ہے اور زمین بھی آجز ہے سب آجز سب سے بڑھ کر انسان لیکن انسان جب محروم ہو جاتا ہے عقل سے توفیق سے تو وہ جانور کی پوجا شروع کرتا ہے جانور کو جو ماں مانتا ہے اور جانور کے نام پہ جھگڑے کرتا ہے ظلم ستم کرتا ہے آپ آپ کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یعنی پیٹ دیا اور منہ دیا کھاؤ پیو تاکہ آپ کی طاقت رہے اور کھانے میں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے جہاں نباتات پیدا کی یعنی غلہ اناج پھل پھلاری ترکاری وہیں گوشت بھی داخل ہے ہر آدمی اپنی اپنی یعنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی جو ہے ضرورت کے مطابق جو چاہے ان حلال چیزوں سے کھا سکتا ہے اب کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتا کوئی جانور کے نام پہ مارتا ہے کوئی جانور کے نام پہ جو ہے ظلم و ستم کرتا ہے کوئی کسی کو نہیں ہوتا یہ کتنی کم عقلی ہے کتنی کم عقلی ہے ماں تو وہ ہے جو آپ کو جنی پیٹ میں رکھ کے اپنا خون پلائی اور باہر نکلنے کے بعد دودھ پلائی جو خون سے بنتا ہے اور آپ کے واسطے ہر قسم کی مشقت کو برداشت کی یہ ماں عظیم مخلوق ہے یہ ماں بہت ہی محسن ہے یہ ماں بہت ہی قابل تعریف ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے جانوروں کو پوچھتے ہیں جانوروں کی جو ہے یعنی آگے سر جھکاتے ہیں اور جانوروں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ ہی یہ رکھنا چاہیے اللہ آپ نے اللہ نے آپ کو پیدا کیا روزی دیا ہاتھ پیر دیا اور صلاحیتیں دیا اس کو چھوڑ کے یعنی مرے ہوئے لوگوں کو یا بتوں کو یا پتھروں کو یا جو ہے جانوروں کو یا اندیکھی چیزوں کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نقصان سے بچا سکتی ہیں تو انسان کم عقل ہو جاتا ہے اور عقل سے محروم ہونے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے انسان سب سے اچھی مخلوق ہے اگرچہ وہ اللہ کا نافرمان ہو لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ہر انسان کو محترم بنایا اس کی جان اس کا مال اس کی عزت اس کی آبرو اس کی عقل سب جو ہے قابل احترام ہے کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے انسان کو کسی اپنے وہمی خیال کی بنیاد پر ظلم و ستم کرے زبردستی کرے اور اس کو جو سزا دے اور اس کو مار پیٹ کرے یہاں تک کہ اس کو مار ڈالے نو اللہ یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی جہالت ہے اس کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیر آنکھ ناک دیا عقل دیا سمجھ دیا تاکہ آپ جو ہے اپنے فوائد کو پہچانیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جو نقصانات سے بچیں دشمنوں کو پہچانیں بے خوفوں کو پہچانیں اور ان کے شر سے جو ہے محفوظ رہنے کی جد و جہد کریں تو میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ جو ہے عید قربان کا موقع ہے یہ عید قربان ہم کو ایثار اور قربانی سکھاتی ہے اور مسلمان ایک بہترین مخلوق بننا ضروری ہے ہم جو ہے سب کے لیے باعث خیر و برکت بنیں گے باعث صلاح بنیں گے سب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے ہماری حرکتیں ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات ہمارے اعمال سب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم ایک شریف انسان جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتا اذیت نہیں دے سکتا یہ جو انبیاء کرام گزرے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو ہے ان کے مخالفین سب تائید کرتے تھے کہ یہ بہت اچھے سچے ہیں اور امانت دار ہیں اچھے اخلاق والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اور لوگوں کے کام آنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مشہور بزرگ پیغمبر گزرے ہیں ان کی زندگی بھی ایسے ہی تھی کہ لوگوں کے کام آتے تھے خدمت کرتے تھے بھوکوں کو کھلاتے تھے مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے تھے اور جو ہے محنت کر کے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے یہ مسلمان مسلمان نکمہ نہیں ہوتا مسلمان بخیل نہیں ہوتا مسلمان مسلمان لالچی نہیں ہوتا مسلمان جو ہے یعنی ڈر ڈر پک نہیں ہوتا ڈر پک نہیں ہوتا مسلمان ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے تو جب چاہے ختم کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کسی اور انسان کو نہیں دیا 
کوئی انسان موت و حیات کا مالک نہیں ہے اللہ ہی مالک ہے بس ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور جو ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کریں گے آخرت کا توشہ تیار کریں گے اور پھر جو ہے اپنی جائز ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے محنتی ہونا ضروری ہے محنت کے بغیر نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی نہ عزت تو آبرو حاصل کر سکتی ہے نہ اونچا مقام حاصل کر سکتی ہے محنت جد و جہد کرنا سست اور نکمے بن کے نئے بیٹھنا میری محترم خواتین میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رحم و کرم فرمائے اور آپ کی زندگیوں کو آسان کر دے آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میری ماں میری ماں اور بہنوں آپ جو ہے دین کو لازم پکڑ لو نمازوں کا بہت اہتمام کرو نماز اللہ سے ملانے والی ہے نماز اللہ کے قریب کرنے والی ہے نماز میں خیر و برکت ہے تو نماز کی پابندی کرنا فرائض کی فرائض نماز کی پابندی کرنا قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اور اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنا اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور جو ہے شوہر کا ساتھ دینا مسلمان عورت جو ہے شوہر کی نافرما نہیں ہوتی بلکہ مسلمان عورت جو ہے شوہر کی فرمبردار ہوتی ہے اس کی بہترین ساتھی ہوتی ہے اور ایسے ہی مردوں پہ ضروری ہے کہ اپنی بیوں کی عزت کریں ان کو اپنا ساتھی سمجھیں اور جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ان کو تحفہ دیں ہدیہ دیں پیسہ دیں کپڑا دیں وغیرہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی بیوں کی عزت کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے اللہ کے سوس نشاط فرمایا کہ خیر رکم خیر رکم لی اہلی ہی وانا خیر رکم لی اہلی تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے خیر چاہنے والا ہوں بھلائی کرنے والا ہوں تو اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے معاشرہ بنتا ہے سوسائٹی بنتی ہے ترقی ہوتی ہے اللہ کی رحمت برکت حاصل ہوتی ہے تو میرے میرے بھائیوں اور بہنوں میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں محنت جد و جہد عقل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اس راہ کو اپنائیے تو ان شاء اللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا زندگی میں برکت دے گا اور ذلت و خالی کو دور کرے گا عقل مندی اور جو ہے بہادری لازم ہے ایسے فنون حرب سیکھنا جس سے آپ اپنی مدافعت کر سکیں ہر مسلمان نوجوان پہ ضروری ہے جی آپ دیکھیے دوسرے لوگوں کو چین چائنا کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سب مدافعت کے آلات استعمال کرتے ہیں سیکھتے ہیں فنون سیکھتے ہیں مدافعت کے تاکہ بزدلی نہ ہو مرنا ہے مرنا ہے لیکن جو ہے بزدل بن کے نہیں ذلیل بن کے نہیں خار بن کے نہیں بس اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو توڑنا ضروری ہے اور خواہ مخواہ ظلم کرنا پورا ہے حرام ہے یہ بات یاد رکھیے آپ اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیے ایسی چیزوں سے بچیے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ایسی چیزیں استعمال کیجیے جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں اچھے علم کو اچھی عادات کو اختیار کیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معزز کرے گا اللہ حضو جل جو ہے آپ لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت دے میرے نوجوانوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رضا عنایت فرمائے اللہ حضو جل اس عید کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے شریروں اور دشمنوں کے شر سے بچا لے ظالموں کے شر سے بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی ترقی کے راستوں کو کھول دے آمین الحمد للہ العالمین اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و توکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من یهده اللہ فلا مزل له و من یولله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
اللہ صلی وسلم بارک وانم علی نبی کا محمد فلا علی وصحاب ہی وزواج ضرورت اجمعین اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ وسلم وجعلنا منہ آمین اللہ مخزل من خزل دین محمد صلی اللہ وسلم ولا تجعلنا من آمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائد القربہ وینہان فحشائی والمنکری والغ یعیدکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ اذکرکم ودوہ یسرکم ولذکر اللہ تعالی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ مبارک